Magie n'a péri l'oué. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les abeilles choux. Bonsoir les sympathisants ainsi que les détracteurs. Un gros bonsoir à toutes les teams de la, à toutes les teams de la toile. En particulier à la team de ma yam soeur et les autres des teams. Hein? Je vous fais un big up, je vous fais un bonsoir, je vous fais un coucou. C'est la reine mère, la PDG internationale. La blogueuse du peuple, la blogueuse internationale, celle qu'on ne présente plus, celle qui se fait discret, celle qui lave son image et qui a décidé de laver son image depuis le début de l'année, celle qui aura le prix Nobel de la paix dans quelques jours, elle aura le prix Nobel de la paix des réseaux sociaux, c'est de ça qu'il s'agit, on ne discute pas, on ne boude pas le gouvernement, c'est de ça qu'il s'agit, alors c'est lancé, c'est lancé, c'est la reine mère, la mafo. Celle qui donne la joie, oui, la vraie joie, la douce, la charismatique flore de l'île, la mafo, celle qui prépare l'ouragan, elle va mettre Paris d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Mais une soirée qu'on ne fait même plus la publicité, maman. La soirée de l'année, l'ouragan. Avant ça, on va parler de la soirée-ci. Ça, c'est le divers. <rire> Bonsoir, mes cœurs. Je vous m'avez beaucoup manqué. Et j'ai chaud, c'est bizarre. Hein? Comment j'ai chaud comme ça Alors que j'avais un peu froid. C'est comment Désolée. Je ne vais pas tout ouvrir. Hein? Pardon. J'ai un peu chaud, les cœurs. Oh là là. C'est bizarre, j'ai chaud. Bonsoir tout le monde, partagez s'il vous plaît, faites tourner le mercure, Akamayon Manson, bonsoir ma fille chérie, Rosine Kameni, bonsoir à toi, bonsoir Mercedes Caviar hein, qui vient de se connecter, euh, bonsoir à tous celles qui Kim, bonsoir Lise Sophia Brenda, bonsoir à tous les abeilles, hein, les abeilles de la ruche, quelque chose se prépare pour vous, bonsoir à tous les abeilles qui sont dans le monde entier, en particulier au Cameroun, mon pays euh, d'origine, parce que je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Iye, 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 iye. Je suis... Maman peut être belle comme ça. La prestance. Hé! Hey! La paix. La paix qui donne le watch, maman. Comment la paix se sucrée comme ça? Oh, Flo de Lille, maman. La reine me calme jusqu'à... Vous avez vu ça ou comment? La reine me ne gère pas... Attendez, je pousse bien le truc-ci. Vous voyez comment ma foi est calme? Mes cœurs choux. Les prières que vous faites là, non? Je reçois. On ne répond plus au bracata. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, s'il vous plaît. Faites un tour de partage. Il faut partager le live. J'ai chaud les cœurs. On va faire comment? Ouais, vous allez m'excuser. Oh, j'ai chaud. Maman, Priscaline d'Allemagne. Bonsoir ma chérie, tu vas bien ma fille? Tu vas bien ma petite soeur? On peut commencer, non? Arrête. 
Fantôme Tarzan, c'est-à-dire que toi là, ne viens pas me gâter le, les Wega. Il peut avoir un bon gars qui veut m'épouser. Toi, tu t'assois au fin fond ou bien d'où là. Tu ne fais que dire que ma femme, si c'est comment, non Chiche comme tu es là. Quand il est au Cameroun, tu m'as donné quoi Bon, les cœurs chauds. Patel le dira, t'es même mille, non Mettez aussi les étoiles pour encourager. Oh, c'est le père. Est-ce qu'il y a un match Est-ce qu'il y a un match Vous me manquez, hein Vous me manquez beaucoup. Ça a été ton séjour au Cameroun. Très bien, on va en parler, chérie. On va en parler, mais est-ce que si j'enlève ça, vous n'allez pas vous fâcher, non Pardon, j'ai un peu chaud. Vous allez m'excuser. Vérifie d'abord pour voir si... Euh, on va enlever ça. J'ai un peu chaud. <rire> Ton oncle cherche. Vous me donnez toujours les gens qui n'ont pas de dents en, dans la bouche. Ça veut dire quoi <rire> Voilà. Merci d'être là ce soir. Merci, euh, merci de m'avoir attendu. Euh, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de partager ces moments avec vous parce que on va rester longtemps en live. Après ce live, on va partir sur TikTok. Hein? On va aller s'entraîner pour notre match du 19. Vous savez que je fais mon... Je ne connais pas encore mon adversaire, mais mon premier match sur TikTok sera ce week-end, ce dimanche. Donc, vous voyez que je suis très, très occupée. Je suis concentrée et tout et tout. Donc, tout à l'heure, on va aller essayer de faire un peu... de voir comment on peut... On peut essayer de, de s'entraîner. Mais avant ça, j'aimerais que... Déjà, vous dis bonsoir. Hein, hein, je vous redis encore bonsoir. Et euh, j'espère que vous allez bien. Euh, euh, mon mois de... Entre ces deux dernières semaines, c'était très mouvementé pour moi parce que j'étais au Cameroun. Je suis revenue et je suis, je suis repartie. Et normalement, j'ai eu encore un contrat pour le 20 mai au Cameroun. Mais je ne pouvais pas honorer parce que j'avais déjà les engagements. Sinon, je serais euh, ce week-end au Cameroun invitée par, par Magny, la Magny internationale Mira. Mais je n'ai pas pu, voilà, parce que j'ai déjà deux événements ce week-end et ce n'est pas évident pour moi. Vous savez, je suis sollicitée par beaucoup de personnes et euh, je vous remercie. Je vous remercie parce qu'on dit dans la vie... Quand tu es humble, tu ne peux que gagner. Je suis star proche de ces fans, très humble. Et c'est ça qui fait ma force. Et je vais vous dire la vérité, quand je vous rencontre dans des soirées, comme la soirée qu'il y a eu ce week-end, l'apothéose organisée par Jean Robert, Maître Jean Robert Gamon, c'était une soirée, une soirée inédite. C'était une très belle soirée. Et je dois rendre hommage d'abord aux abeilles, aux personnes qui sont venues pour moi. Je voudrais ce soir vous remercier, remercier la ruche, remercier les abeilles et les sympathisants et remercier aussi ceux qui m'ont découvert. Parce que entre les réseaux sociaux et la réalité, vraiment c'est deux choses différentes. Et j'aimerais remercier d'abord les abeilles de la ruche, de m'avoir entourée tout au long de cette soirée. Merci à vous d'être toujours avec moi. Quand je suis dans une soirée, je me sens en sécurité. Vous savez pourquoi Parce que je sais que mes abeilles sont là. Parce que je sais que j'ai des sympathisants, des personnes qui m'apprécient, qui ne se manifestent pas, mais qui m'apprécient et qui veillent à ma sécurité. En solo. Je peux vous dire aujourd'hui avec fierté que quand je suis dans une soirée, je me balade partout, je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Parce que je sais que même les détracteurs, les personnes qui me détestent, quand ils me rencontrent, ils veillent à ma sécurité. Amen. Et c'est ça qui fait ma force. Tellement je suis adorable. Tellement je suis une bonne personne. 
Tellement je suis innocente. Et tellement je suis appréciée aujourd'hui. Je peux vous dire que je suis appréciée maintenant. Je suis appréciée par ceux qui ne m'appréciaient pas. Vous savez pourquoi Parce que je suis sortie dans la poubelle. Parce que je ne suis plus dans le, dans le gnor gnor gnor. Je ne suis plus dans l'ombracata. Je ne traite plus avec les poubelles. Oui. Je ne traite plus avec les poubelles. Je ne traite plus avec les serpillères des réseaux sociaux. Et je suis appréciée. Et je peux vous dire, ma, ma posture d'aujourd'hui, ma posture de maintenant, je ne peux pas vous dire à quel point les gens sont fiers de moi. Les gens sont tellement fiers de moi, de ma posture d'aujourd'hui. Pourquoi les gens sont fiers de moi Parce que je suis une grande dame. Et parce que j'ai choisi le chemin de la paix. Et c'est ça qui fait encore le bonheur des gens qui me suivent. Les gens sont fiers de m'écouter. Parce que je suis d'une bonté inimaginable. Je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Laver son image n'est pas une chose facile. Mais on va y arriver. Vous me connaissez comment j'étais avant, non? Vous me connaissez comment j'étais avant? Mais j'ai décidé de suivre un autre chemin. Aujourd'hui, je traite avec Orange France. Avec Orange, d'ailleurs, j'étais au stade, Dieu au revoir à Kiki, Kylian Mbappé. Grâce à Orange. Quelqu'un m'a dit, mais les autres aussi font la publicité des autres et puis ils peuvent clasher. Orange, ce n'est pas les autres. Orange, c'est une très grosse compagnie. Orange n'est pas une sous-traitance. Quand on veut gérer avec les multinationales, avec des grosses entreprises. Les grosses entreprises n'aiment pas les gros mots. Les grosses entreprises ne traitent pas avec des personnes qui insultent. Je suis suivi par le patron d'Orange. Vous imaginez qu'elle vient prononcer un nom bracatala. Les Watts sont curieux. Il va aller regarder. Et vous pensez que moi, je vais partager ma stamania. Je suis ingrate. Maintenant, avec ma stamania. Je ne fabrique plus personne. J'ai souffert pour être où je suis. Je suis la première. La première de tous. Avant les Ivoiriens, tout le monde, je suis la première. Les autres ont copié chez moi. Aujourd'hui, ils sont loin. Vous croyez que moi, je vais tout être derrière À rentrer en arrière, parler parce qu'on m'a insulté. Il faut venir répondre. Non. Parce que, qu'est-ce que je vais répondre Je vais redire les mêmes choses. Les multinationales, hein? c'est ça, non, maman? Ou bien je l'ai dit que multinationaux. Ouais, le français, ouais, ma papa, non. Laisse le français, c'est comme ça, non. Dans les cœurs choux, je vais rentrer en arrière, me justifier, toujours répondre. Ça va faire que je vais tout tourner. Tourner toujours le supplé. Je ne veux plus tourner le supplé, je veux avancer. Na moto digo. Et c'est ce que j'ai choisi. Vous savez que sur les réseaux, là, je n'ai peur de personne. Mais aujourd'hui, c'est mon gagne-pain qui me fait gagner la posture que j'ai aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. J'aimerais pas que ces Européens-là qui me suivent entrent dans mon passé. Des clashs. Je ne veux pas. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus répondre aux clashs. Et surtout, répondre aux personnes qui ne servent à rien. On peut même répondre, mais autrement, aux personnes qui ont de la valeur sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes à qui j'ai décidé de ne plus répondre, que je ne répondrai jamais. Parce que ce sont des personnes qui ne servent à rien. Même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je ne sais pas les qui vont les pleurer. Et c'est de ça qu'il s'agit. 
Donc, ma posture d'aujourd'hui, c'est parce que je veux signer, je veux continuer à côtoyer d'autres milieux que les milieux des Africains. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire Les Européens ne font pas les clashs pour vendre. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, aujourd'hui, je vise autre chose. Que les gens disent ce qu'ils veulent de moi. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un faux profil. Je sors à Paris. Je prends les transports. Je tape la marche à pied. Je fais ce que tout le monde fait. La personne qui peut me croise en route et me dit gnor, 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 fleur de l'île. Et c'est où on va se mesurer. Je ne me mesure plus avec les conneries des réseaux sociaux. Parce que je suis, je suis au-delà, je suis au-dessus de tout ça. Les réseaux sociaux, c'est mon bureau. C'est mon gagne-pain. C'est ici que je travaille. Et je dois respecter mon travail. Vous croyez que venir ici donner l'importance aux gens qui ne servent à rien. Mes cœurs, pour bénéficier de 10 euros, il suffit de télécharger mon code Orange. Vous téléchargez Orange Money Europe. Pour bénéficier de mon code promo FDLOME. Je fais un gros coucou à ma copine Valérie Amougou qui a déjà pris son salon pour le 2 novembre. Je te fais des gros bisous, ma co. Ma copine Chou. Ouais, la paix est bien, ma copine Chou. Ouais, dans les clashs, on invente sur les gens. Hein. Regardez ma copine Valérie Amougou. Comment elle m'a insulté ici, là. Comment je l'ai aussi traité ici, là. Ma co. Plus jamais ça, non. Quand on se voit, est-ce que on est là que gnoc, gnoc, gnoc. On est là que méfie-toi. Maman, la paix d'abord, c'est pour soi. Mais je suis bien aujourd'hui. Quand je dors maintenant, eh, j'ai même pas envie de venir faire les directs. Je dis que, ah, je dors moi. Si c'était comme avant. Et eh, les cœurs, pardon. C'est que sur Facebook jusqu'à. Donc, quand je trouve le réseau pour manger, je vous donne aussi. Pour bénéficier de mon code promo, téléchargez l'application Orange Money. Orange Money Europe. Et bénéficiez de 10 euros lors de votre premier envoi. De l'euro pour l'Afrique. Ça ne fonctionne que en Europe, dans 8 pays européens. Vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique. D'ailleurs, je voudrais vous dire aujourd'hui, je vous annonce une très bonne nouvelle. Orange Money Europe organise un meet en grid pour la ruche des abeilles le 6 juillet. La fiche va sortir lundi. Donc, préparez-vous dans un endroit luxueux à Paris. Orange Money Europe organise un meet and greet pour les abeilles, la ruche de la reine mère. Donc, ça va se passer à Paris le 6 juillet. Le lieu vous sera donné, vous partirez avec des cadeaux, vous allez bénéficier des cadeaux, un cocktail et tout et tout. Il suffit seulement d'avoir l'application Orange Money ou de faire un transfert en Afrique. Vous avez l'habitude d'envoyer l'argent, non? Vous envoyez seulement l'argent en Afrique, même si c'est un euro. Vous envoyez l'argent à quelqu'un en Afrique, vous envoyez la preuve d'envoi et vous êtes invité. Tout simplement. Il suffit seulement de montrer que vous utilisez Orange Money Europe, que vous avez l'application et vous serez parmi les invités, et vous allez approcher votre reine, mais c'est quelque chose qui sera vraiment célèbre dans un endroit à Paris, vous savez que les watts n'organisent pas n'importe quoi, c'est orange, non C'est orange, non, man? on nous donne un prank, non, il y a quoi Hein Orange va nous souliver jusqu'au ciel, <rire> c'est de ça qu'il s'agit, donc Orange Money Europe organise un meet and greet le 6 juillet à Paris pour la reine, mais sincèrement, c'est pas, je vous dirais pas qu'il y aura 200 personnes, non, c'est vraiment select. C'est pourquoi il va falloir euh, euh, réserver. Il va falloir confirmer sa présence rapidement. On vous communique un numéro pour ceux qui, tous ceux qui veulent être présents. Vous allez, vous allez, euh, vous allez euh, nous communiquer votre. Euh, vous allez nous confirmer notre présence. Et vous, nous, vous allez nous envoyer une preuve que vous avez Orange Money Europe. Vous avez déjà eu envoyé l'argent en Afrique avec l'application Orange. Ce pas une bonne nouvelle. Mais t'as les que, ouais. Je vous annonce une bonne nouvelle comme ça. Là, vous ne mettez même pas les cœurs. Rien, rien. Comment? Il faut apprécier ce qui est bon, non? 
C'est de ça qu'il s'agit. <rire> voilà, merci Orange. D'ailleurs, j'étais au stade et vous, vous allez suivre aussi l'euro. Voilà, j'aurai les tickets pour l'euro. L'euro, c'est la... Le foot, non. L'euro. C'est en Allemagne que ça se joue. Même pendant les Jeux Olympiques, on aura des places. Voilà, donc euh, c'est de ça qu'il s'agit. On aura des places de orange. Voilà, je vais vous donner les places. Hein. Je vais vous donner les places. Désolé pour ce week-end parce que j'avais des places, mais j'avais déjà promis à certaines personnes qui étaient au stade. quoi. Donc, euh, je vais tout partager, partager avec vous. Voilà, on va parler, euh, on va parler de mon week-end. C'est très important. On va parler de mon week-end et de mes prochaines soirées. Les prochains événements que j'ai. Euh, mon événement de ce week-end. Une petite pause, non? Pause et publicité. Alors, je vous présente euh, cette crème solaire de chez Teint Parfait. Une très bonne crème solaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que je viens d'Afrique avec toute la chaleur qu'il y a eu, mais euh, j'ai utilisé la crème solaire. Parce que les gens pensent que la crème solaire, c'est que pour les blancs. Non. La crème solaire, c'est pour se protéger aussi. Les Africains doivent aussi protéger le corps avec la crème solaire. C'est l'été qui approche pour garder son temps. Hein. Mais... Bon, je le télé. Désolé, j'ai eu un appel. Oh là là. J'ai mon deuxième téléphone qui est gâté. Je vais... Je vais arranger, j'ai commandé un autre téléphone. J'aurai ça. J'aurai un autre téléphone d'ici là. Désolé. Donc, je disais qu'il faut utiliser la crème solaire. C'est très important. Ce que j'utilisais pendant que j'étais au bled, là, vous voyez, il faisait très chaud. Même ici, il faut utiliser la crème solaire. Ça se tue au visage, partout. C'est une crème solaire qui se vend chez Thème Parfait, Banadège. Et euh, c'est disponible sur la boutique en ligne. Qui ne coûte pas grand chose. Une très bonne crème solaire qui protège jusqu'à 50. Vous voyez, l'indice solaire, c'est 50. C'est très important d'utiliser la crème solaire. Il ne faut pas forcément être... Je dis, tout le monde doit utiliser la crème solaire pour ceux... Il n'y a pas le volume. Ouais, pourquoi les gens m'appellent mais... Comment je vais faire pour que le volume revienne alors Oh, c'est pas possible. Il y a le volume ou pas Le son est parti. Ah. Attendez, je vais voir ça. C'est bon là ou pas Le son est revenu. Ouais, pourquoi les gens m'appellent C'est pas possible. Mais comment pouvez-vous voir que je suis en là Vous m'appelez sur mon téléphone. C'est pas possible. Je fais quoi maintenant Mais pourquoi vous êtes comme ça en fait vous prenez mon, vous m'appelez comme ça, c'est quoi? Maintenant, je ne sais même pas comment on met le volume. Regardez comment vous êtes. Vous prenez mon téléphone, vous croyez que quoi? Ce n'est pas possible, ça. Oh, ce n'est pas possible. Moi, je fais comment avec vous, là? Maintenant, je fais comment? Comment on fait? Oh, ce n'est pas possible. Les gens sont terribles, hein? Mais arrêtez un peu de m'appeler souvent quand je suis en live. C'est quoi C'est pas possible. Vous voulez m'apporter quoi Quand je suis là, que je m'ennuie, j'ai envie de parler au téléphone pour dormir en solo, pour dormir tranquille, on ne m'appelle pas. Que c'est quand je suis en live que vous m'appelez. C'est quoi Naweti Oh Sors du live, tu reviens. Ah, d'accord. Tu fais semblant de sortir du live et tu reviens. Merci, ma petite soeur étoile chrétienne. C'est qui me dit, ah, il y a le son maintenant. Maman, ouais, vraiment, les gens. Il y a le volume. D'accord. Merci, les cœurs choux. Merci, c'est gentil. Alors, je vous parlais de la crème solaire, que c'est important d'utiliser la crème solaire pour se protéger la peau et tout et tout. Les amis, c'est revenu. Ce que je voulais vous dire, c'est que quoi? Je vais vous parler de la fabrication. Flore de lit fabrique et défabrique. Vous savez, il y a certains petits tentamas, les tentamas des de réseaux sociaux, qui prononcent mon nom parce qu'ils veulent la visibilité. Quand je les ignore, hey, 
Oh, oh, l'ignorance de ça. Quand la maman fait ignorer, maman, les gens cherchent mon nom pour avoir la star. Mais ils ne fabriquent plus. Vous allez voir pour être star. Ah oui. Na so ide. Wana go wa pour qu'on être star. Nous sommes concentrés sur le 2 novembre. À Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Toute publicité est bonne. Qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit comment. Tant que vous parlez de l'événement, c'est de ça qu'il s'agit. Et je sais faire mon travail. Vous avez compris, non Vous allez sauf que... Vous allez sauf que... Vous allez sauf que... Il y a une ignorance totale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai mes soldats qui sont là, ils travaillent pour moi. C'est Flore de qui fabrique. Merci, oh, il y a quelqu'un qui a mis 5000 étoiles. Emma Luna, merci Emma Luna. Merci beaucoup. Merci d'encourager, chérie. Merci infiniment. Chaque dirait ton nom doit sortir. Ça me dérange, je suis Flore de Lille. Vous savez que quand les gens me sabotent, ces personnes-là qui parlent de moi, quand ils me parlent de moi, quand les gens, ce sont eux qui contribuent aussi à ma, à ma popularité. Ce que vous ignorez, c'est que j'ai besoin que on les appelle les travailleurs sans salaire. Ce sont les gens qui contribuent à ma starmania jusqu'à ce n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu parles de mon événement, quoi, que tu sabotes, tu donnes la force aux gens de venir me soutenir. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez jamais compris que chaque fois qu'elle fait quelque chose, les détracteurs sortent. Ça marche toujours. Mais vous ignorez quoi, non? Vous voyez qui? Vous voyez quoi? Qui me peut? Qui peut saboter ma chose? Un jeune enfant béni. Qui peut saboter ma chose? Mais c'est Dieu qui donne la Stamania, mon frère. Les gens qui rasent les murs de Stamania, là, on gère ça, maman. Je vous dis que quand je fais quelque chose, j'ai besoin que ces gens-là parlent de moi, que ce soit en bien ou en mal. J'ai besoin seulement qu'ils prononcent mon nom. Regardez l'année dernière, l'acte 1. J'ai travaillé comme ça seul avec mes abeilles. Personne à Paris n'a cru en moi. Je parle des organisateurs. Personne n'a cru en moi. Ils se sont. C'est-à-dire que les, les organisateurs, les gens qui sont dans l'événementiel à Paris m'ont sous-estimé. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup la, la jalousie à la diaspora. Je vous rappelle qu'il y a la, il y a énormément de jalousie. Quand tu veux faire un truc comme ça, il y a des gens qui te combattent derrière, dans le noir, ils vont s'asseoir là-bas et saboter dans les restaurants partout. Mais ils oublient que pendant qu'ils sabotent là, ils donnent la force aux gens de venir. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Euh, Qu'est-ce que dire là? Oui. Parce que les gens qui organisent des soirées à Paris, les anciens organisateurs, là, on a fait événementiel là. Eux, ils pensent que la place parisienne, le showbiz, les appartient, en fait. Combien d'associations font les soirées à Paris les week-ends? Paris a 10 millions d'habitants. Il y a 10 millions de personnes à Paris. Chaque personne a sa place. Mes chers frères et mes chères sœurs, que chacune apporte son concept. Le marché est grand. Ce sont ces mêmes artistes-là que nous sommes en train de promouvoir notre culture, la culture africaine. Pourquoi vous voulez combattre ceux qui veulent arriver et faire? Pourquoi vous voulez combattre les autres, soi-disant, ils viennent d'arriver? Nous sommes là pour soutenir. Les artistes au Cameroun n'ont rien. Les artistes africains ne bénéficient de rien. Il faut seulement ces événements-là pour les lancer. Si je ne fais pas, l'autre va faire. Si tel ne fait pas, l'autre va faire. Les clients, c'est pour tout le monde. Le showbiz parisien n'appartient à personne. Chaque personne qui se sent capable de lancer un concept et de faire venir les artistes, de promouvoir la culture africaine, c'est une très bonne chose. Pourquoi chercher à combattre? Voilà la potéos là. Les gens cherchaient à combattre, à salir, en disant que c'est trop loin. Oh, c'est trop loin, il n'y aura personne. Mes chers frères et sœurs, chaque personne sur terre a sa chance et chaque personne a sa politique commerciale. Le marché est vaste. Mais il y avait du monde. 
Les gens veulent s'amuser. Nous sommes en Europe. Ce n'est pas facile. Les gens veulent s'amuser. Pourquoi toujours sortir quand quelqu'un fait quelque chose, les autres sont là en train de combattre derrière, derrière, soit disant qu'ils ont commencé depuis. Vous avez commencé depuis alors Voilà les clashs que j'ai laissé aux autres. J'ai donné le brassard de, des clashs aux autres. Vous voulez combattre tout ce qui vient dans l'événementiel. Pourquoi Les gens viennent, ils partent. C'est comme ça que quand mon petit frère, euh, Dieu éternel, est arrivé sur la place parisienne, ils l'ont combattu, soit disant que oui, un jeune comme ça, il vient à Paris, fait quoi Pourquoi il vient à la place parisienne pour faire l'événementiel Il a tenu tête, il a fait l'événementiel. Arrêtez de combattre vos soeurs et vos frères. Le showbiz n'appartient à personne. Quand on est fatigué, on part en retraite. Partez en retraite, laissez la place aux autres. Moi, j'ai laissé le, le brassard des clashs là. Je viens de déposer aux autres qu'on continue. Moi, je suis autre chose. Je suis arrivé dans le showbiz. Les gens qui sont là avant, si vous voulez partir en retraite, partez en retraite, vous laissez la place aux autres. Ne découragez pas ceux qui arrivent. Ne venez pas dire que ça vous appartient. Ça le showbiz n'appartient à personne. D'ailleurs, l'année prochaine même, je commence à faire même les Saint-Valentin. Si j'ai mon argent à mettre, je mets non. L'année 2026, je commence à faire la Saint-Valentin même. Même si c'est 100 personnes, 150 personnes. Chacun est libre d'organiser les soirées. Si tu sens tes poches pour faire même 10 soirées par an, même 2 soirées par mois, tu fais. C'est vous qui prenez la salle pour les autres. C'est vous qui dépensez. C'est vous qui marchez pour faire la promotion. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé la promotion comme ça. Il y en a qui disent que la soirée encore loin est fédérale la promotion. Je préfère commencer à faire la promotion parce que je peux vous dire aujourd'hui que les billets sont disponibles déjà. Voilà les carnets qui sont déjà disponibles. Qui sont déjà disponibles. Donc les personnes qui achètent leur table, voilà les carnets qui sont disponibles. C'est déjà disponible. Ceux qui veulent acheter leur table, plus tu achètes avant et plus tu seras mieux placé dans la salle. C'est disponible. Je n'ai pas encore lancé la vente officielle même. Mais les gens ont commencé à acheter. Dans les associations, tous ceux qui veulent prendre leur table, sachez que c'est déjà disponible. Vous pouvez m'appeler et réserver et commencer à acheter, à payer un peu, un peu, jusqu'au dernier jour. Vous prenez vos tables, vous mettez à 10, vous prenez votre table. Chacun donne sa part. Dans les soirées, c'est comme ça que ça se passe. Une personne prend la table et il se partage avec ses amis qui ne veut pas s'amuser. La vie est courte. Amusons, sortons, amusons-nous. Hein? Voilà ça. Sortons, amusons-nous. Les CDA disponibles, les salons sont disponibles. Vous avez les prix pour tous ceux qui veulent vous me contacter. J'envoie vos, vos billets. Au moins que ce jour-là, vous soyez bien placés. Les personnes qui vont payer avant seront aussi bien positionnées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, j'appelle aux promoteurs de la place parisienne. Arrêtez de vous faire les guerres qui n'ont pas de, de sens. Les gens ne sont pas obligés d'être dans les associations avec vous, de s'associer en fait, pour faire des soirées. Les gens, ce n'est pas une secte. Non Arrêtez de choisir qui va faire la soirée tel jour, qui va faire tel jour. À, à Paris, par avoir même deux soirées le même jour. Je vous dis qu'à Paris, il y a des associations. Beaucoup de gens font des soirées maintenant. Arrêtez de combattre les gens pour rien. Hein? Arrêtez de combattre. C'est comme il y a plein de restaurants. Pendant que d'autres ferment, d'autres ouvrent. Ça n'appartient à personne. Une table égale 10 places, chérie. Une table, c'est 10 places. Une table, c'est 10 personnes à 150 euros par personne ou à 100 euros par personne. C'est une soirée tous VIP. C'est que du VIP. Voilà. Donc, euh, pour plus d'informations, vous me direz. Alors, on va passer à autre chose. Je vais vous, en, je vais vous parler de, ma, de la soirée que j'ai ce week-end. Euh, ce week-end à Toulouse. Ce week-end, j'ai une soirée culturelle Bamileke à Toulouse. Sachez que Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui vivent au Cameroun ou bien qui vivent à Paris, 
Toulouse, c'est 6 heures en TGV de Paris. En fait, c'est comme aller au Cameroun. C'est comme si j'allais au Cameroun. C'est-à-dire que demain, je pars. Demain déjà, je suis à Toulouse. Je vais, je vais être à Toulouse déjà demain parce que je vais vivre l'événement le vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous massivement ce vendredi à Toulouse pour la soirée, pour la, la, le festival culturel Bamileke avec Tal André Marie, Chris M, le patriarche Tal André Marie, Chris M et plein d'autres personnes dont je serai avec vous. En journée, il y aura l'exposition vente au parc. Vous voyez, il y aura l'exposition le, vente comme une fois au parc avec la. On va vous présenter un peu la culture comment ça se passe à l'ouest et tout. Et le soir, il y aura la soirée. Donc, je serai bel et bien là à partir de demain. Dès que j'arrive demain soir à Toulouse, directement, on part commencer le Njoka, non Il y a quoi On va on commencer le Njoka. Il commence à aller positionner mes affiches dans les restaurants. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Venez nombreux les abeilles soutenir l'événement. Et samedi, parce que, en fait, je vais vivre l'événement le vendredi. Mais je ne vais pas dormir. Parce que le samedi, à 5 heures, il faut que je parte en Allemagne. Vous voyez comment gagner sa vie est dure. Et les gens veulent être star. Est-ce que vous qui voulez être star, est-ce que vous pouvez vivre ce que je vis? Est-ce que vous pouvez faire honorer vos présences quand une star, c'est celle qui dit oui, je serai là, qui confirme, qui s'arrange? Alors, je vous disais que le samedi à 5 heures, je prends directement le train. Je refais encore 6 heures pour Paris. Et de Paris, je vais en Allemagne. Pour la nuit en blanc, le même samedi, à Labzit, en Allemagne. Donc, je confirme ma présence. Je serai bel et bien là parce que je suis habituée. Je suis organisée. J'ai mon équipe qui organise tout pour moi. Voilà. Parce que c'est un engagement, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain et je respecte. Donc, je confie ma présence, je serai avec vous. On dit, moi, il faut reposer. Toi, je vais me reposer dans la tombe. Il n'y a pas de problème. <rire> je vais me reposer, il n'y a pas de problème. En semaine comme ça, là, je me suis bien reposée aujourd'hui. Demain, je vais partir. Donc, je vous donne tous rendez-vous samedi à Lapsit en Allemagne. On sera ensemble ce week-end. J'ai un planning qui est chargé. J'ai mon planning qui est déjà organisé, plat. Et j'aimerais vous dire que je fais mon retour au Canada, à Montréal, le 12 octobre. Et je remercie la promotrice qui a pris le soin de m'inviter. Dans les abeilles de Montréal, les abeilles du Canada, ça fait longtemps que je ne suis pas venue au Canada volontairement. J'ai pris une pause du Canada parce que j'avais beaucoup fait les, les événements au Canada. Successivement, j'étais arrivée au Canada pendant, je crois, 4 à 5 ans. Et j'ai décidé de prendre une pause. Alors, je fais mon retour au Canada le 12 octobre. Le 12 octobre, mon grand retour au Canada à Montréal. N'oubliez pas, euh, pas, au mois d'août, vers fin août, je serai à Dallas, Hall Bamileke Convention, qui se tiendra à Dallas, cette année à Dallas. Je vais vous donner la date. Hall Bamileke Convention, qui se tient à Dallas. Il y a Bertini qui organise la soirée à Los Angeles, aux états unis à Los Angeles, la soirée en blanc. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là, parce que j'aurais aimé être là. Mais comme je, dis, je disais encore, j'ai des engagements, j'ai des événements. C'est pourquoi je vous dis toujours que quand vous voulez que je sois présent dans votre événement, il faut me prévenir même deux mois avant pour qu'on puisse trouver le place, une place dans mon agenda pour vous introduire. 
Donc, si je regarde un peu mon agenda du mois, le, le mois de, on va dire, je sais qu'au mois de, vers fin mai, vers fin mai, je vais être à la télévision chez ma Yamsur, chez Tata Lolo TV, mais elle ne m'a pas encore donné vraiment les dates. Je ne connais pas encore bien les dates pour pouvoir m'organiser, mais je sais que c'est vers fin mai. Et au mois de juin, j'ai un événement au, euh, en Allemagne. Le 1er juin, c'est un anniversaire d'une fan qui a tenu, sa famille a tenu que je sois à son anniversaire. C'est le 1er juin. Euh, ça, ce n'est pas une invitation pour que vous venez. Ça, c'est privé. <rire> en fait, je vous donne juste mon plané. L'autre, c'est l'anniversaire. C'est les 50 ans de la mère de... D'un footballeur professionnel. Je pense que c'est... Peut-être c'est 60 ans ou 50 ans de la mère d'un footballeur. Mais ce n'est pas l'invitation, le genre qu'on vous appelle. Non. Ça, là, c'est l'anniversaire que c'est une famille qui organise pour leur mère, quoi. Oui, c'est les enfants qui organisent l'anniversaire. Et on a tenu à ce qu'elle soit là. Donc, ce n'est pas genre, je vous invite. Non. Vous n'êtes pas invité là-bas. C'est le premier en Allemagne. Vous n'êtes pas invité parce que c'est privé. C'est l'anniversaire privé. Après, euh, euh, au mois de juin aussi, je suis à Atlanta. Atlanta, c'est aux États-Unis aussi. Je pense que le 12, je suis à Atlanta aux États-Unis au mois de juin. Maintenant, au mois de juillet, au mois de juillet, euh, je vais vous donner ça. C'est dans les villes en France, mais je vous dirai. Mais parce que mon agenda est tellement rempli. Mon agenda est tellement que, franchement, je, peux pas, je préfère vous donner au fur et à mesure. C'est important de vous donner au fur et à mesure. Parce que c'est tellement plein à craquer. Et je vais vous dire, euh, bon, les gens me disent souvent, Flore, il ne faut pas le dire comme ça officiellement, mais il faut que vous soyez quand même la grille des prix. La grille des prix, officiellement, la grille des prix. Mais sachant que je peux aussi vous faire peut-être un petit truc à côté. Oui, c'est... <rire> non, c'est un anniversaire privé. Donc la grille des prix pour que j'assiste à un événement en Europe, la grille des prix, c'est 2000 euros. Par ma présence hein, dans, un, dans un événement en Europe, c'est 2000 euros. Ma présence dans un événement, c'est de ça qu'il s'agit. Que ça soit un anniversaire, ou, que ça soit même un voix bébé, ou, que ça soit même... C'est la grille des prix en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens, certaines personnes pensent que moi, on va m'inviter, Flore de Lille, je dois venir m'asseoir et boire. Non, je ne suis pas une junkie. D'ailleurs, je ne bois pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que moi, je ne bois pas. Quand je suis à l'événement de quelqu'un, je donne la joie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je suis dans une salle, on sent que Jésus est descendu sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que tu pars dans une soirée, tu commences à jouer la star. La star, je suis star. Je n'ai pas besoin de jouer à la star parce que je le suis et je ne force pas. Donc, quand je suis dans une soirée, dans un événement, je suis là pour m'amuser. Je m'amuse. Je ne viens pas m'asseoir. Hein? Je m'assois. Je commence à tâcher la bouche. Vraiment, les gens vont me tuer. Vraiment, il y a les gens qui, qui me font tellement rigoler. C'est-à-dire que vous portez les gros habits. Vous portez les gros habits pour venir dans les soirées, vous asseoir. Mm. Mm. Mousser, regardez les gens. Mais attends, mais pourquoi porter un gros habit? Hein? Pourquoi s'habiller, venir s'asseoir dans une soirée et regarder les gens et leur toiser? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Non, moi, parce que moi, quand je c'est pour m'amuser, vrai, vrai. Et je ne, je ne fais pas, et je ne triche pas. Hein, les gens? Donc, je veux savoir, les filles, comment vous vous habillez, vous portez vos maris, vous partez, vous asseoir dans la soirée, où? Flore de lit passe, où? Flore de lit, là, voilà, qui passe, elle partait, elle se fly, où? Hein? Quand vous faites ça, vous pensez que Flore de Lille, ça lui dit quoi? Flore de Lille, là, maman, un joker, elle vend ses tables. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi payer? Mieux tu achètes ta boisson, tu bois chez toi, non? Je ne comprends pas. Comment tu peux aller t'asseoir dans une soirée? Tu prends le, que les, comment on appelle, les fauteuils. 
Tu prends les fauteuils, tu as envie de pisser, tu ne te lèves pas. Tu viens dans la soirée, tu as encore honte de te lever, maman. Elle est fille. Elle est merci. Vous venez dans les soirées, vous avez encore honte de vous lever. Tu viens dans une soirée, tu payes ton habit, tu te portes, tu viens t'asseoir. Jusqu'à ce qu'on sonne, qu'on parle déjà. Tu te lèves, c'est bon, tu pars. Tu t'assois, tu regardes les gens. Tu pleures quoi? Ah, qu'on paye une grosse somme pour prendre un canapé. C'est pour aller en joker et boire son vin. Ce n'est pas aller pour s'asseoir. Ouais, pardonnez-moi, mais quand nous tous on a les problèmes ici en Europe, ça laisse qui Ça laisse qui Nous-mêmes, on pleure les crédits, on pleure les dettes. Ma, on s'assoit dans la soirée, tu commences à pleurer ta vie. Nous sommes tous des blessés de guerre, maman. Ça laisse qui Ça laisse qui, ma Nous sommes tous des problèmes de guerre. Parce que quand on sort de la soirée, ma, tu rentres encore. Tes problèmes te retrouvent encore à la maison. Moi, je sortais l'autre jour, moi, emballais mes beignets à Rico. J'ai dit que, qui va aller préparer, ma je m'ai emballé mes beignets à Rico qui veut en te chauffer. Est-ce que. Ma, est que je suis dans ça. Est-ce que je joue le jeu? Ma, au retour, c'est ma pensée que mon frère. Je vais m'acheter mes beignets à Rico. Je vais m'acheter mes beignets à Rico de 10 euros. Et je vais emballer ça. Quand j'arrive, je me vois, je mange, non? Je suis rentré mes beignets à Rico. Est-ce que c'est celui-là que je me cache? Flo de Lille a emballé les beignets haricots. Que ça me fait quoi? Je sors mon arbre pour payer mes beignets haricots. Mais c'est moi me cacher encore les coups. Hein? Je vais sortir mes dos pour payer mes beignets haricots. Mais c'est moi encore me cacher. Non, je ne peux pas me cacher. Donc, juste pour vous dire que quand vous sortez, levez vous danser pour qu'on voie votre habit. Maman, parce que le jour que je serai mariée, maman précise la classe. Parce que je vous ai dit, je suis partie du village de ma partenaire, t'es parfait, à Lombo. Mais Jean, c'est quoi? Mais ce n'est pas possible ça. Mais je vais vous raconter alors ce qui s'est passé. On m'entend là ou pas? Vous m'entendez? Je suis rentrée avec l'esprit du mariage. Il y a le volume. Les gens. Le volume est bon. Écrivez que le volume est bon. Les quotas. Le volume est bon. Je n'ai pas encore vu qu'il y a le volume. On table divers. Je vais savoir s'il y a le volume. Avant de lancer. Ah, ok. Merci, Aude Lamborghini. Depuis les États-Unis d'Amérique. Voilà une abeille ivoirienne qui est partie des États-Unis pour la soirée. Elle a déjà réservé pour cette année. Et il y a une autre qui est partie d'Abidjan. Elle est partie d'Abidjan pour venir. Voilà les personnes qui aiment sans rien attendre. J'adore mes abeilles parce que mes abeilles m'aiment sans condition. Donc, je vous disais que je suis sortie de l'ombre avec l'esprit du mariage. Les gens, dans trois ans, je me marie. Amen. J'ai dit que dans trois ans, je vais faire comme vous faites là. Je vais prendre ma part. Vous avez compris avec quoi? Comme ça, quand il va aller dans les soirées maintenant, je vais m'asseoir avec mon gars. Je vais mousser. Quand il faut danser, je me lève. Je danse avec lui, je danse avec mon gars, tout ça là, et tout, et tout. Les abeilles, vous aurez un père. Ne vous inquiétez pas, vous aurez un père. Un jour, un jour, God go gif. Vous avez compris? La soirée, non, c'était Nyanga. Les gens se sont amusés. Il y a même eu les demandes de mariage là-bas. Hum. Ouais, mon Dieu, quand un gars va m'épouser, pardon, au oh Seigneur, envoie ma peau aussi qui va me jeter les roses par terre, non? Pourquoi ça arrive que aux autres femmes, maman, on jette les roses par terre? Moi, j'ai vu les photos sur Facebook, on a demandé une femme en mariage, maman, on a versé les roses par terre. Son mari a fait la demande en mariage à genoux, voilà ce que je veux. Ce n'est pas dans la chambre à deux, 
Oh, tu sors la bague, veux-tu m'épouser Fais devant les gens. C'est les bandits. C'est les bandits qui demandent les femmes en mariage cachées. Un vrai gars, il veut demander la demande en mariage. Il fait comme le monsieur qui a fait ce week-end à la Potéos. Il a demandé sa femme en mariage. Verser les roses partout, partout. Il s'est mis à genoux. Il a dit, veux-tu m'épouser Maman, sa femme est seulement tombée. Dès que il a sorti la bague, il a vomi la bague, non? Il avait mis la... On l'appelle que Christian, Be, Christian Bandé. <rire> Bandé, il est en Allemagne. Donc, il est venu dans la salle. Il a versé les roses partout. Et c'est comme ça qu'il a vomi la bague. Il a fait ça. Euh! La bague est tombée. Une grosse bague comme ça avec un gros diamant. Il faut voir comment sa femme a pleuré, s'est évanouie. On l'a seulement soulevé. Vois les vraies demandes en mariage. Vois les demandes en mariage, maman. Il a, il dit donc, ce n'est pas les demandes en mariage que on les toquait porte des chambres que les gens. Le gars a demandé sa femme en mariage, les gens. Hey Seigneur, envoie-moi un homme qui va aussi me demander un mariage comme ça. On a demandé la femme là. On a dit, hey, pardon, on épouse plus n'importe quelle femme. Hein. Ils ont d'abord duré ensemble. Ce n'est pas les gens que tu rencontres une femme lundi, tu l'épouses mardi. Non. Ça, c'est l'amour vrai. Mes chers frères de la diaspora, prenez l'exemple. On dit comme ça, les doigts là sont élégants. Non, les doigts là sont trop forts. On dit comme ça, Emma. Hein? Les doigts là ont un truc que les autres n'ont pas. Vous avez vu le style les roses partout. Verser ou dessiner avec le cœur. Ce n'est pas un truc qu'on sort ça dans le coquille ou le macabo râpé. C'est devant le macabo râpé avec les balles les coquilles. Quand euh, 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 je veux que tu sois ma femme. Non. Le gars a fait style. Et c'est bien d'avoir un homme qui pleure. Il a sorti la bague et c'est lui qui a pleuré. Oh, c'était trop beau à voir. Maman, j'ai alors vu Washington. Non, c'était bien. Non, la soirée là. Oh, maman, pardon. Ma soirée du 2 novembre, venez faire vos demandes en mariage, non. Pour ceux qui vont fêter leurs anniversaires, n'oubliez pas aussi de me prévenir que vous allez fêter les anniversaires. Comme ça, on va vous faire vos anniversaires aussi. Non, c'était trop bien la potéose, maman. C'était trop bien. Maman. Je ne sais pas, tous ces jours, c'est quand il voit quelqu'un prend. Quand il voit une fille qu'on a demandé en mariage, je pleure à sa place. Et... Ça veut dire que. Les gens, pardon, excusez-moi, je ne sais pas. Hein. Tous ces jours-ci. Hein. Hein. Lolo, vous dépassez comment non Maman, tous ces jours-ci, quand il voit seulement la demande en mariage, c'est moi qui pleure à la place. Là. Ça veut dire que quoi Que m'a pas arrivé, les gens Hein? Pardon, dites-moi, ceux qui vont chez les marabouts là, vous qui partez chez les marabouts, faites la voyance là. Quand c'est comme ça, tous ces jours, si je vois les demandes en mariage, c'est moi qui pleure à la place de celle qu'on a demandé en mariage. Ça veut dire que ma part arrive bientôt ou bien ça veut dire que quoi? Je veux savoir. Que le père arrive. J'ai vu une personne qui rêvait là. Hé, hey, maman, vous savez quoi? Je me marie avec un gars qui a déjà aussi un peu. Mof. Quoi? <rire> maman, vous croyez que les hommes épousent encore les filles qui n'ont rien? Tu épouses, c'est que c'est toi qui vas nourrir toute sa famille. Payer le loyer de sa mère. Payer le loyer de son père. Eh, payer pour ses seuls Non. Ma, maintenant, eh, ma calcule ma plan. Alors sinon, tu épouses quelqu'un qui t'apporte aussi. Vous partez chercher à deux. Comme je parle du mariage. Vous croyez que je cherche un petit vanu pied qui va venir chercher à ce que je vende mon, mon chantier qui n'est même pas encore fini. Il vient me mettre l'esprit de gnasse dans la tête qu'il a commencé à me gnasse jusqu'à jusqu'à que je porte ton sac. On vous a dit qu'on mange ça. Hein? Je commence à vendre une fondation qui n'est pas encore finie. Soyez sages les filles, pardon, soyons sages. Ne soyons plus blessés de guerre plus, plus. 
Parce qu'il y en a qui se baladent avec les écorces dans la poche. Pour chercher les gars. Qui ont déjà ou dormi. Parce qu'ils ne veulent pas payer le loyer. Ah oui. Pour qu'un gars m'épouse, il va me montrer ce qu'il a d'abord. Oui. Parce que je ne veux pas le genre que sa famille va dire qu'elle est venue manger. Non. Quand sa famille va d'abord arriver chez moi, il confirme d'abord que je ne dors pas avec les chèvres. Oui. Parce qu'une femme se fait respecter aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est oh. Parce qu'il faut se faire respecter par sa belle famille. Ma belle famille va me respecter. Tu me respectes et te mettre dehors. Et encore, je vais jouer la benguise. Vous voyez un peu. Je vais jouer celle qui, qui vient de me Donc, quand vous parlez, et mon gars va me supporter. J'ai envie d'être avec un homme qui me soutient. Que quand il y a un truc, c'est moi. Il dit que non, mon épouse, vous savez que mon épouse vient de l'Europe. Elle n'a pas trop l'esprit là. Par le villageois Bamileke. C'est-à-dire qu'un villageois, un gars. Jusqu'à il cherche qui va m'épouser. Mais je dis, pourquoi c'est tous les gars, un genre, un genre qui veulent m'épouser, maman? Hein? Comme notre, l'autre, l'autre cunyafé. Comme l'autre cunyafé. Elle est venue avec son gros, avec son ventre, la semoule. Le couscous aussi, j'aime bien. Mais ça part, non. Je veux que tu sois ma femme. Jusqu'à me dire, fais-moi le bisou ici. Maman, il te fait le bisou, il te connaît où? Pourquoi les gens sont villageois au Cameroun comme ça? C'est pour ça qu'on me voyait partir là-bas dans ce pays-là. Aucun Nyasoman. Aucun Bindayoman. Zéro que le chaud. Je n'ai jamais fait ça. Oui. C'est vrai, bon, avec la chaleur qu'il y a là-bas, là tu vas même d'abord aller combo que tu combo quoi là-bas au pays, avec la chaleur là. La chaleur que même le, le climatiseur, le ventilateur chauffe, tu vas aller d'abord combo quoi. Je n'ai jamais, à grand jamais, arrivé là-bas, aller combo. Je vais combo avec qui? Hein? Il faut les voir. <rire> Franchement. Je ne parle pas. Laissons comme ça. Laissons l'autre comme ça. Même si je vois mon mari au pays qui veut m'épouser, je vais accepter ma condition. Que ce soit un gars qui vient souvent en Beng. Donc, ce genre qui voyage là, donc, ce n'est pas le genre le surplace là. Oui, c'est le genre qui a l'esprit ouvert, il comprend les choses. Parce qu'il faut savoir qu'un couple aussi, c'est quand vous voyez un couple ensemble, c'est un couple qui, qui, se, qui se comprend. Un couple, c'est la complicité. Un couple, c'est que quand tu regardes, ça dit que ce... Un couple se parle avec le regard. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je trouve que en Afrique, vous voyez, les gens n'ont pas de bonne manière. Je sais pas, les gens, moi, je trouve que les gens sont un peu agressifs, vous voyez. Parce que nous, ici, on, on ne... On ne sait pas, on ne vit plus comme ça. Les gens sont agressifs en Afrique. Je me demande souvent que, est-ce qu'on peut même rester là-bas longtemps, longtemps et... Parce que moi, je ne comprends pas un pays, quelqu'un te bouscule, tu dis, vous m'avez bousculé, la personne t'insulte, incapable de te demander pardon, les gens sont malhonnêtes, je ne sais pas, les gens sont paresseux, ils ne veulent rien faire, les gens sont paresseux, ils ne veulent pas travailler, euh, je ne sais pas, euh, euh, les gens ne donnent pas le coup de main, on paye tout, même si tu veux demander un renseignement, tu payes, on paye tout, 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 tout on paye, non, c'est décourageant. Vraiment, pour vivre en Afrique, il faut avoir le moral, il faut avoir le mental. Parce que les gens n'aiment pas travailler, les gens sont lents, ils sont là, les, les, quand tu demandes à quelqu'un quelque chose, ils sont lents, non, je ne sais pas, ils sont pas, euh, je ne sais pas. Vous voyez un peu, ils, les gens sont trop lents, les gens ne veulent pas travailler. Les gens, quand ils arrivent chez toi, ils veulent d'abord tout boire ce que tu as avant de partir. Je ne sais pas, les gens, ils ne donnent pas le coup de main. Moi, quand je suis au Cameroun, que je, généralement, je suis toujours avec les gens qui viennent de l'Europe. On est là ensemble. Tu vois, ils donnent le coup de main. Quelqu'un va te dire, il faut attendre, je débarrasse. Attends, je peux poser quoi sur la table, tu vois. Chacun fait quelque chose. Mais quand tu es avec les gens qui sont là-bas, ce n'est pas comme ça, en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais... Je ne vais pas vous mentir qu'on en a mal de l'Europe. 
Moi-même, là où je suis, j'en ai marre. J'ai envie de rentrer en Afrique. Mais il y a des moments comme ça, je suis découragée. Je me dis, hé hey, Seigneur, comment on va vivre ici? Parce que là-bas, les gens vivent par rapport aux relations. Ils ont des relations, c'est monté, c'est descendu. Tu vois, nous tous ici en Europe, il n'y a personne qui veut rester. Tout le monde veut battre. Mais le problème, c'est que quand tu vois alors, la vie là-bas, tu es dépassé. Déjà, la vie est chère en Afrique. Hein? La vie est chère. Et puis, les gens ne sont pas... Non. Non, c'est trop compliqué. Hein? Vraiment, c'est trop compliqué. Sauf si hein, ce pays arrive à changer un jour. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous demande d'aller vous inscrire sur la liste électorale. Parce que les gens en ont marre. Les gens sont fatigués des poubelles. Les gens sont fatigués des poubelles au Cameroun. Il y a les poubelles partout. La capitale d'un pays. Je vous assure que... Attendez. Il y a les poubelles partout. Même les quartiers des gens qui mangent six fois par jour, là. Mais il y a les poubelles partout. Pourquoi vous n'enlevez pas les poubelles Il n'y a pas les Isaac comme là-bas. Hein vous voulez continuer à voir les poubelles Vous voulez continuer à voir les poubelles comme ça en route On ne comprend pas pourquoi. Vous, pouvez, vous voulez continuer à vivre dans l'obscurité À vivre comme ça dans l'obscurité Regardez toutes ces personnes-là en Afrique. Tous ces milliardaires, toutes ces personnes qui vivent bien. Quand vous venez en Europe, vous voyez comment c'est organisé. On ne vous demande pas d'atteindre les autres. On vous demande d'atteindre que la Côte d'Ivoire, là. Je suis désolée. Ne serons pas Méchant, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a connu la guerre. Mais la Côte d'Ivoire, les routes. Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun n'a pas de... Le Cameroun n'a rien. Mais il faut voir les grosses voitures. Vous faites comment? Comment vous faites pour rouler avec vos grosses 4 4 là? Parce que même dans le 4 comment je ressens les secousses. Je suis rentrée là, ma poitrine, j'ai mal au sein. Je me demande comment font les femmes enceintes. Je ne sais pas, elle ne... comment font les femmes enceintes. Comment font les femmes enceintes dans ce pays. Mais je, je vous assure, hein, non, ne rigolez pas avec ça. Ce n'est même pas la blague. Il y a les trous. Il y a les nids de poules que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est même plus les nids de poules, ça. C'est les gros trous. Et les poubelles partout. Vous voulez me dire que les gens qui sont dans le gouvernement, vous ne voyez pas les poubelles là. Vous ne voyez pas les routes, comment c'est. C'est vous qui avez les cinq voitures, les 20 voitures dans vos parkings. Parfois, je me demande, est-ce que, est que vous passez aussi sur les mêmes routes là? Je ne sais pas. Est-ce que vous passez sur les mêmes routes que les autres? Parce que ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de prendre le destin à main. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre destin à main. Allez voter. Ne dites pas que non. On sait. On sait déjà. On voit déjà ce qui va se passer. Mais toi qui me regardes, tu as envie que demain, le pays la reste pareil et tu commences à te dire, ah, si j'avais voté, parce que même une seule voix importante, une voix, deux, trois, quatre, imaginez si vous êtes dix, vous ne partez pas voter. Vous enlevez déjà votre voix à votre personne, à votre, comment on dit là, à la personne que vous avez choisie. Ne restez pas au quartier, dit que, on sait déjà que c'est les mêmes gens qui vont revenir. Va donner ta voix. À la personne que tu as choisi. Donne ta voix à la personne que tu as choisi. Ne regrette pas demain d'avoir pas voté. Va donner ta voix. Ta personne, ta voix compte. 2025, rien ne sera plus comme avant. Prends ton destin à main. Parce que ce Cameroun, là, nous aimons tous au Cameroun. Et on veut tous y vivre. Vous allez voir quand ce pays un jour 
après 2025, les investisseurs vont rentrer. Les gens veulent investir. Les gens veulent construire ce pays. Mais une poignée de personnes, ils ont décidé de prendre ça et de faire de ça ce qu'ils veulent. Mais c'est notre pays et c'est le peuple qui élit un candidat. C'est le peuple qui choisit. Ne restez pas chez toi, dites que non. Dis donc, vous pensez que votre vie à se lever le matin, allez boire le vin. Allez boire l'alcool. C'est quoi l'alcool, le vin Ça finit. Tu passes à la rue la joie à 6 heures, les gens boivent déjà. Tu passes à l'ouest à quelle heure les gens boivent déjà. L'alcool, c'est quoi On doit fermer les bars. Le prochain présent du Cameroun, fermez les ventes, fermez les bars, fermez des débits de boissons. Parce que dans ces histoires d'alcool, on ne trie même pas. L'incassant que vous voyez, moi j'étais chez l'incassant hein, à Dubaï. C'est où j'ai compris qu'il y a un cassant, un cassant. On ne vend pas l'alcool aux mineurs. Regardez. Comment les enfants sont agressifs, les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est le, l'homme de pas. Les jeunes entrent dans les collèges avec l'homme de pas. Les jeunes entrent dans les... Ils achètent les petites, les petites doses de, 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 de drogue là, et tout, et tout. Mais c'est gâté. Tous ces jeunes-là qui fument le, le mbanga, quand on les arrête, on va les foutre au cachot. C'est au cachot qu'on va les mettre. Le prochain président de ce pays doit fermer les bars et les églises. Parce que c'est de trop. Les églises pour endormir. Les églises pour aboutir les gens. Parce que l'homme noir croit au miracle. Le seul miracle... <coughs> Pardon. Désolé. Le seul miracle dans une vie, c'est d'aller travailler. On ne reste pas parce qu'on se lève le matin pour aller dormir à l'église jusqu'au soir. Tu vas mettre, beau mettre tes genoux par terre du matin au soir dans une église. Si tu ne peux pas travailler, tu n'auras rien à manger. Arrêtez de croire au miracle. Allez travailler. Allez travailler. C'est quoi ce truc dans les églises, ces églises qui détruisent des familles? Parce que les églises, ça vous endort. L'église en elle-même, c'est au quotidien. C'est ce que tu fais dans ta maison. La façon que tu vis avec des gens. Ce n'est pas se lever, faire du mal, aller s'asseoir, prier, faire le jeûne. C'est quoi ça? Il y a trop d'églises. Quand je vois seulement quitter en route, arriver à la maison chez nous, il y a quatre églises. Mais il y a une autre église qui m'étonne. Cette église-là, c'est les baffles. Il y a peut-être quatre banques. Il y a quatre banques dans la, dans la maison là. C'est une maison en carabote. C'est toujours au quartier. Il y a quatre banques. Ils mettent les baffles dehors. Je ne sais pas comment ils organisent ça. Tu crois qu'il y a du monde alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens dedans. C'est quoi ce truc? On m'a même dit qu'il y a d'autres églises que le pasteur est seulement ou bien dans quel pays oh, il prie seulement par la télé. Et vous pensez que c'est en faisant ça que le pays, que vos vies vont changer? Combien de femmes ont laissé leur mari? Parce que le pasteur a dit que non. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, prenez vos destins en main. Tout ce qu'on vous demande. Avec toutes les églises qu'il y a en Afrique là, mais il y a tout la guerre en Afrique. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Vous avez vu le nombre d'églises en Afrique. Prenons seulement le cas même du Congo. Il y a combien d'églises là-bas? Il y a combien d'églises au Nigeria? Il y a combien d'églises en Afrique? Hein? Il y a combien? Vous ne comprenez pas que c'est le business pour vous faire. C'est l'escroquerie. 
Les gens sont là, ils n'arrivent même pas à manger. Mais quand le pasteur vous demande l'argent, vous trouvez comment aller prêter. Donc, eux ont vendu même leur maison pour aller donner au pasteur, soit disant, le pasteur vous manque, c'est hanté. Vous vendez, vous lui prenez l'argent, il prend vos bijoux, il prend tout. On vous dépouille. Et vous ne comprenez pas. Nous tous sommes pris, hein. Nous tous sommes pris. Même ici, en France, il y a les églises. Il y a beaucoup de salles là où on fait les fêtes là. Le dimanche, c'est les églises là-bas. Mais la France ne sait pas que c'est les églises. Eux, ils ne déclarent pas que c'est l'église. Tu entends seulement le, le, le Dombolo, là-bas dedans. Les églises sont partout. Soyez sages. Soyez aussi intelligents. On ne vous refuse pas de prier. Mais, il y a prière et prière. Oui. Pas votre qualité là. Comment tu peux mélanger la prière, l'église et le marabout en même temps? C'est-à-dire que dès que tu, as là, tu sors de chez les prêtres, ou c'est les pastos, tu sors de chez pasto, tu traverses déjà dans le sous quartier pour aller en même temps chez le marabout. Comment vous pouvez... Nous expliquer ça. Comment vous pouvez expliquer vos histoires d'aller dormir à l'église et dormir chez les marabouts en même temps? Parce que les premières personnes qui sont assises au premier banc d'église, ce sont les sorciers. C'est ceux qui se transforment la nuit. Ils sont assis au premier banc d'église. Ben oui. Donald Trump, quand il a pris le pouvoir, il avait dit que les Africains, tout ça là, les immigrés, eux, ils sont toujours dans les histoires d'église. Que ce n'est pas ça qui a conçu la mairie. Il faut voir, ça à la mode. Les gens ont même les pasteurs individuels comme le, je ne sais pas, comme ici on a un médecin traitant. Mais en Afrique aujourd'hui, les gens ont le pasteur. Tu entends, je m'en vais chez mon pasteur. Moi, je ne comprends pas. Tu as un rendez-vous privé avec un pasteur. Moi, ce sont les pasteurs gnorcelines, là. Ça, c'est les gnorcements. Les pasteurs des gnorcements, des mbindayomans et tout ça. Tu vois une femme mariée, elle rentre à 23h. Le pasteur avait une réunion privée, là. Euh, le pasteur, on est allé, le pasteur avait quelque chose chez lui. Elles vont cultiver le champ du pasteur. Euh, elles vont laver les... Je suis allé laver les habits de la femme du pasteur. Vous devenez les esclaves chez des gens, chez les êtres humains comme vous, qu'au pasteur fait le miracle. Quel miracle un être humain comme toi Toi-même, tu peux prendre l'eau. Tu peux prendre le vin aussi. Mais ce n'est pas le vin. Tu peux prendre l'eau. Tu pries. Tu bois, ça te guérit. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi. Vous voyez que tout, c'est la foi. Hein? Oui. Il faut avoir la foi. Arrêtez de détruire vos familles. Quand le pasteur dit que... Vous connaissez combien de personnes ont détruit leur famille à cause des pasteurs? Le pasteur a dit que l'autre est hanté. Le pasteur a dit que tel veut te faire. Vous pensez qu'un vrai pasteur peut te dire que ton mari veut te veut du mal? Ça, c'est pour détruire. Vous ne connaissez pas ça que c'est pour détruire? Mieux aller même écouter même Kangou Kala. Mieux l'écouter même parce que lui-même, on écoute ses mains, c'est la radio. Vous ne pouvez pas continuer à détruire vos familles, soit disant que le pasteur a dit que le pasteur a dit que non. 2025, il faut réunir toutes vos forces des prières là. Que le Camo change en 2025, on voit. Nous savons tous que ce n'est pas pour décourager que les mêmes gens seront, vont toujours revenir. On sait déjà. Mais les vents, nous allons voter. Allons nous inscrire sur la liste électorale. Et nous, on a vu le jeu, on a compris le jeu. Apparemment, en ce moment, elle est quand même à 14h. 
elle est comme là où on inscrit pour voter. Elle est comme quand vous fermez à 14 h le bureau d'inscription. Vous avez pensé au taximan. Vous avez pensé à ceux qui travaillent la nuit. Elle est comme ne doit même pas fermer. Ça doit rester 24 sur 24. Parce que les Camerounais sont alignés. Ils ont la rage, même à l'ambassade, ici à Paris. Ils ont la rage du changement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde veut le changement. Même ceux qui ne voulaient pas avant veulent. Voilà pourquoi on vous demande d'aller voter et de fermer les bars, mais laisser les auberges et les hôtels. On, les, on, ne, ferme pas les, on ne ferme pas les auberges. On laisse aussi les hôtels. Même les meublés, on laisse. <rire> les meublés, on laisse. Les auberges, on laisse. Les hôtels, on laisse pour les gens comme les nous aussi. Vous savez que quand on coupe la lumière là, on peut seulement aller dormir quand même à l'hôtel comme il y a le groupe. Donc c'est pourquoi nous on dit que non. Pour les hôtels et les auberges, que pardon, monsieur le président, ne fermez pas. Fermez que les bars. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les cœurs. Alors, vous savez... Euh, en ce moment au Cameroun, moi j'ai découvert un endroit qui est très très bien. Euh, les meublés, les suites d'Ilona qui se trouvent pas loin de l'aéroport international de Yaoundé. Les suites d'Ilona. Ça veut dire que c'est une résidence sécurisée. Une résidence meublée sécurisée avec Internet. Ça veut dire que c'est du chic dans la simplicité. J'ai mis le lien en direct là. Vous pouvez cliquer pour visiter les suites d'Ilona. Vous allez voir où ça se trouve. C'est très bien. Et ce n'est pas cher la nuitée. Donc, si vous avez besoin de discrétion, que vous avez votre petite chien, non? Déjà que tu arrives au pays, tu as ton tuer, tu vas aller couper, quoi. Dans la discrétion, parce que c'est dans un endroit vraiment qui a la fraîcheur. Il n'y a pas besoin de clim là-bas. Parce qu'il y a de la verdure, les suites d'Ilona. C'est pourquoi je voulais vraiment saluer le promoteur des suites d'Ilona, parce que c'est une promotrice qui a vraiment réfléchi. C'est the best of the best. Les suites d'Ilona. Je vais faire découvrir ça au père des abeilles, non? Chérie, quand j'arrive au Cameroun, non? Je te fais découvrir les suites d'Ilona. Non, c'est trop nyanga. Non, tu vas adorer, chérie. Tu vas aimer. Ce n'est pas le genre que tu es là. Que on est là coucher là, que je te fais un bon massage aux yeux. Tu entends la musique qui fait boum boum boum. Non, ce n'est pas la qualité là. Tu entends le mako ça qui tape boum boum boum. Non, il y a le double vitrage. On entend même, déjà il n'y a même pas le bruit là-bas. Les suites d'Ilona, il n'y a pas le bruit. On n'entend même pas l'extérieur. Les bruits, non. Il n'y a pas le bruit là-bas. C'est le top à l'état pur. À l'état pur. La verdure, c'est propre. Ce n'est pas les trucs chargés, chargés que la décoration. Tu entres quelque part, on a chargé ça des fleurs artificielles. On dirait que, je ne sais pas, on dirait que, voilà quoi. Je ne dis pas non, mais c'est le top quoi. Donc, allez découvrir. Voilà, en même temps, je voulais vous présenter aujourd'hui. Euh, je voulais vous présenter aujourd'hui une les cheveux. Les cheveux de Nati Chouhe. Nati Chouhe, c'est une, une, une commerçance de cheveux qui fait vraiment dans la qualité en gros. Aujourd'hui, je n'ai pas... Je voulais la voir en live pour qu'elle vous montre ses cheveux parce qu'elle fait vraiment la qualité. Quand on parle de... Parce qu'il y a cheveux et cheveux, hein. Tout, il y a les vendeuses de cheveux partout. Mais les cheveux de Nati Chou, c'est la meilleure... Meilleure des meilleures. J'aurais voulu que vous découvriez aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'est pas disponible. Donc, Nati Chouhe vous présentera la semaine prochaine les cheveux qu'elle vend. Et les cheveux qu'elle vend, elle fait une vente en gros. Pour ceux qui veulent acheter en gros, elle a tout genre, toute qualité de cheveux. Donc, vous allez découvrir. Vous allez découvrir la semaine, la semaine prochaine. Voilà. Dans les cœurs. 
je vous, je vous redis encore, n'oubliez pas le meet and greet de la ruche des abeilles qui aura lieu le 6 juillet à Paris. Le 6 juillet à Paris. Vous allez profiter à fond. Vous aurez des cadeaux. Vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Merci à toutes ces personnes-là qui m'envoient les étoiles. Maintenant, je vais devoir vous laisser. Hein? Je vous laisse, non. Vous n'êtes pas fatigué de moi. Je serais partie un peu me balader sur TikTok. Ou, ouais, ou bien comment? <rire> vous savez qu'il faut que je m'entraîne. Comme j'ai le match, j'attends les donateurs. Les grands donateurs. Lis Sophia Brenda, c'est comment, non? On va sur TikTok ou pas. Comme ça, quelqu'un vient un peu me montrer comment on s'entraîne. Parce qu'il faut qu'on joue un peu au match là. Euh, les fois 2, fois 3 et tout et tout. Ou bien, ou bien il faut que j'aille dormir. Parce que demain, j'ai mon train. Je pense que je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. Je commence à... Je, je vais me coucher. Oui, Natichou, conse Natichou et conseil vous accompagne dans vos achats de cheveux directement chez les grossistes. Elle a la meilleure qualité, la meilleure adresse. Donc, elle vous accompagne. Sur ce, je vais vous laisser. Chan Chan Magina, Renaissance, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient là en direct ce soir pour me suivre. Euh, continuons comme ça et tout. Regardons plutôt devant. Ne rentrons pas en arrière. Donc, euh, on va sur TikTok. On va un peu s'amuser là-bas. Mais seulement... Euh, Allons là-bas, on va faire même une heure et puis je vais couper, s'il vous plaît. Allons sur TikTok, FP Magina. FP Magina, on te demande jusqu'à... Tu sais que l'autre jour, on a accusé Doudou que c'était toi. Que, on a dit à Doudou que Doudou, ce n'est pas toi FP Magina ici là. <rire> ouais, Seigneur Jésus. Oh my God, thank you for everything. N'oubliez pas la, la réouverture. Ce n'est même pas la réouverture, c'est la continuité. De la TV de ma yam sœur. Encourageons-nous vivants et encourageons-nous nous tous. Dès que j'ai la date, dès qu'on y a la date de l'ouverture de la télé, de mon passage, parce qu'on ne peut pas parler d'ouverture, de mon passage à Tata Lolo TV, je vous dirai. Parce qu'il faut que je commence à m'entraîner aux questions. Vous voyez comment Il faut que je commence à m'entraîner et tout, aux questions et tout. Allons sur TikTok et que. Allons sur TikTok. Sur ce, je vous embrasse. Un gros bisou. Et rendez-vous demain à Toulouse. Demain soir à Toulouse. On va aller chez... Et on va aller dans le village du Lyon. Le 10. J'espère qu'il sera là. Hein. J'espère que... Euh, Achille et Manano. Et le 10. J'espère que tu seras là. Hein. Moi aussi, j'ai envie de toucher un peu tes aplacalis là, non. Les femmes là qui pleurent derrière toi là. Je vais toucher un peu tes aplacalis. N'oubliez pas le retour de DJ Sam, la merveille, qui est de retour tous les dimanches au refuge. DJ Sam, le retour de DJ Sam. Celui qui a formé les autres DJ. Donc il est de retour à Paris. Et ça va chauffer. C'est de ça qu'il s'agit. DJ Sam est de retour. Coucou, la maté du quoi C'est comment acheter ta table, non Comment ça, acheter vos tables hein? Il faut que la Belgique, pour, avec... Euh, euh, Manon Sabi, il faut acheter vos tables déjà. Parce que l'année dernière, tu devais venir, mais il n'y avait plus de place. Manon Sabi, il faut prendre ta table. Allons sur TikTok. <rire> Maman, il sent que c'est là-bas. Hey, c'est là-bas qu'elle va avoir les gars. Allons sur TikTok, pardon. Mon cœur, je m'en vais sur TikTok, m'amuse un petit peu. Je t'aime, mon amour. Je te fais des gros bisous. Téléchargez Orange Money Europe et, et profitez de mon code promo qui est FDLOME pour profiter de 10 euros. Je fais des gros bisous. Bidi, bidi, ma kundumo. Loveli, ma Attends, je fais, Attendez, je fais un peu les, les bisous des abeilles avant de partir. Parce que les abeilles même comme le <rire> les abeilles même comme le chien aiment la viande. 
allant sur TikTok, chevalier l'or magina. Ok, tu veux faire un match avec moi Tu me montres comment on fait. Moi, il faut s'il te plaît, laisse les autres pubs pour demain. D'accord, amour. D'accord, mon cœur. Diaspora pourri. Donc, la diaspora est pourrie. Hein. D'accord, mais que vous ne quittez pas, non. D'accord. Ok, mes cœurs. Trop de pubs. <rire> Trop de pubs où Sur TikTok. On ne parle pas là-bas. Bon, ce sont mes abeilles qui décident. Hein? Dès qu'ils vont dire qu'on va sur TikTok. J'ai vu euh, Peace Peace. On va sur TikTok ou pas Bon, on va sur TikTok les cœurs. Merci infiniment pour le soutien. Gros bisous. À demain, à Toulouse, à tout de suite.